కాద్రవేయులు గరత్మంతుని గరత్మంతునికి ఏం చెప్పారు అమృతం తెచ్చి ఇచ్చి మీ యొక్క దాశవిత్వాన్ని తొలగించుకోండి అని చెప్తే అప్పుడు సంతోషంతో ఆ గరుత్మంతుడు తన తల్లి దగ్గరికి వచ్చి అట్లా చేయుదు అట్లా చేయుదు అమృతంబు తెచ్చి మీకిచ్చి ఏను తల్లియు దాస్యంబు వలన విముక్తుల మగువారమని నోడివి తద్వృత్వాంతం బంతయున్ తల్లికి అని చెప్పి అమృత హరణార్థం పరిగెదనని మృక్కి తల్లి దీవెనలుగా గమనోన్ముఖుండయి ఇది వచనం ఇది పద్యం కాదనమాట దీన్ని వచనం లాగానే చదవాలి చూడండి అట్లా చేయుదు అట్లే చేస్తా మీరు చెప్పారు కదా అమృతం తెచ్చిమ్మని మీరు అమృతం తెచ్చిమ్మని నాకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు చెప్పిన విధంగానే చేస్తాను అట్లా చేయుదు అట్లా అట్లు ప్లస్ ఆ అట్లా అంటే అట్లే చేస్తాను మీరు చెప్పినట్లే చేస్తాను అట్లా చేయుదు అమృతంబు తెచ్చి చేయుదు అట్లు చేయుదు ప్లస్ అమృతంబు అట్లు చేయుదు అమృతంబు తెచ్చి మీకిచ్చి తెచ్చి మీకిచ్చి ఏను నేను మరియు తల్లి నా యొక్క తల్లి దాస్యంబు వలన ఆ దాస్యం వలన విముక్తుల మగుదువారని మీరు చెప్పినట్లే అమృతాన్ని తెచ్చి మీకిచ్చి నేను నా తల్లి దాస్యము వలన విముక్తి కలిగించుకొని ఆ విధంగా ఓడివి నోడివి అంటే మాట్లాడి ఆ విధంగా చెప్పి తద్వృత్తాంతం బంతయున్ ఆ వృత్తాంతం అక్కడ తాను కాద్రవేయులను అడగడము కాద్రవేయులు కరుణించి అమృతము తెమ్మని చెప్పడము ఆ విషయమంతా తన తల్లి దగ్గరికి వచ్చి ఆ వృత్తాంతము ఆ సమాచారం అంతా ఆ విషయాన్నంతా తన తల్లికి చెప్పి తల్లికి చెప్పి అమృత హరణార్థం పరి కదా అమృత హరణార్థం అమృతమును తీసుకొని రావడానికి అరిగిదన్ వెళ్తాను అరిగిదన్ అంటే వెళ్తాను అని అరిగిదన్ అని మృక్కి తన తల్లికి మృక్కి తల్లి దీవెనలు అయిపోయి తల్లి యొక్క ఆశీస్సులు పొందినటువంటి వాడై గగ గమనోన్ముఖుండై ఆ పనిని కార్యాన్ని సాధించడానికి వెళ్తున్నటువంటి వాడై గరుత్మంతుడు అప్పుడు కాధ్రవేయులు గరుత్మంతునితో ఇలా చెప్తున్నారు చూడండి అమిత పరాక్రమంబును రయంబును లావును గలుగు కేచరోత్తముడవు నీవో అమిత పరాక్రమంబును రయంబును లావును కలుగు కేచరోత్తముడవు నీవు నీదైన దాస్యము వాపి కొనంగ నీకున్ జిత్తము గలదేని భూరి భుజదర్పము శక్తియు నేర్పడంగా మా కమృతము తెచ్చి ఇమ్మనిన అవ్యహగేంద్రుడు సంతసంబున చూడండి అమిత పరాక్రమంబును అమిత అంటే మితము కానటువంటి ఎక్కువైన గొప్ప గొప్ప పరాక్రమంబు అంటే గొప్ప పరాక్రమము గొప్ప శౌర్యము రయంబును రయము అంటే వేగము నీవు గొప్ప పరాక్రమవంతుడు శౌర్యవంతుడు రయంబును లావును వేగము మరియు బలము లావు అంటే బలము కల్గు అంటే కలిగినటువంటి వాడవు నువ్వు చూడండి కేచరోత్తముడవు కేచర ప్లస్ ఉత్తముడు కేచరోత్తముడు కేచరోత్తముడు అనేది ఏసంది గుణసంది కేచర ప్లస్ ఉత్తముడు కేచరోత్తముడు అకారమును ఆలకు ఈ ఊరులు పనమైన క్రమంగా ఏ ఓ అర్ వస్తాయని మనం చెప్పుకున్నాం అది గుణసంది కేచరోత్తముడు అంటే కేచరములు అంటే పక్షులు ఉత్తముడు అంటే గొప్పవాడు పక్షులలో శ్రేష్టమైనటువంటి వాడా ఓ గరుత్మంత నీవు అమితమైనటువంటి పరాక్రమమును వేగాన్ని బలాన్ని కలిగినటువంటి పక్షి శ్రేష్ఠుడు నువ్వు ఉత్తముడు అంటే గొప్పవాడు అనమాట ఉత్తముడైనటువంటి వాడివి నీదైన దాస్యము వాపికొనంగా నీదైనటువంటి దాస్యము దాసీత్వము వాపికొనంగా పోగొట్టుకోవడానికి అంటే తొలగించుకోవడానికి నీకు చిత్తము గలదేని నీకు గాన నీకు చిత్తము గలదేని చిత్తము అంటే మనస్సు నీ మనసులో గాన ఈ దాసీత్వమును తొలగించుకోవాలన్నటువంటి మనస్సు ఉంటే నీకు ఇష్టమైతే చిత్తము కలదేని చిత్తము గలదేని అంటే నీకు గాన నీ దాసీత్వమును పోగొట్టుకోవాలను అన్నటువంటి ఆశ నీలు ఉంటే నీకు ఇష్టమైనట్లయితే భూరి భుజదర్పము శక్తియు నేర్పడంగా భూరి భుజదర్పము శక్తియు నేర్పడంగా 
భూరి గొప్పదైనటువంటి భుజగర్పము భుజ గర్వము దర్పము అంటే గర్వము భుజ దర్పము అంటే భుజ గర్వము అంటే భుజబలము కనే కలిగినటువంటి వాడికి భుజ దర్పం అనేది ఉంటుంది గర్వం అనేది ఉంటుంది శక్తి భుజ దర్పము శక్తి ఏర్పడంగా ఏర్పడంగా అంటే అందరికీ తెలిసేటట్లుగా గొప్పగా గొప్పదగునట్లుగా మాకు అమృతము తెచ్చి మాకు అమృతము మాకు ప్లస్ అమృతము మాకు అమృతము ఉత్వసింది ఉత్తున ఖర్చు పరంపకనప్పుడు సంధి నిత్యము మాకు అమృతము తెచ్చి ఇమ్మనిన ఇమ్ము ప్లస్ అనిన ఇమ్మనిన అది కూడా ఉత్వసంధి మాకు అమృతము తెచ్చి ఇమ్మనిన ఇమ్మంటే అవిహగేంద్రుడు సంత సంబున అవిహగేంద్రుడు ఆ ప్లస్ విహగేంద్రుడు అవిహగేంద్రుడు త్రికసంధి అనమాట ఆ ప్లస్ విహ విహగేంద్రుడు అవిహగేంద్రుడు త్రికసంధి మన త్రికసంధిలో మనం చెప్పుకున్నాం సూత్రంలో కూడా ఆ ఈ ఏలు త్రికంబు నాపుడు అంటే ఆ ఈ ఏ అనేటివి త్రికంలోన్యం ఆ విధంగా అవిహగేంద్రుడు విహంగము అంటే పక్షి విహంగము అంటే పక్షి ఇంద్రుడు అంటే శ్రేష్ఠుడు పక్షులలో శ్రేష్టమైనటువంటి వాడు ఆ గరుత్మంతుడు సంత సంబునం సంతోషంతో అని ఏమిక్కడ గరుత్మంతుడు కాద్రవేయులను కోరుకున్నాడు మా యొక్క దాసీత్వం పోవాలంటే నేనేం చేయాలనో చెప్పండి మీరు ఆజ్ఞాపించండి అది నేను అమరవరులైనటువంటి వాళ్ళనైనా ఎదిరించి ఎలాగో ఒక లాగా మీరు చెప్పినటువంటి పనిని నేను చేసి పెడతాను మా దాసీత్వం పోవాలంటే అప్పుడు కరుణించి కాద్రవేయులు ఏమన్నారు ఈ విధంగా అమిత పరాక్రమంబు రయంబు లావును కలుగు కేచరోత్తముడవు నీవు మహాబల సంపన్నుడవు నీవు వేగము వేగముంది బలముంది పరాక్రమముంది అటువంటి గొప్పవాడు నీకు గణ ఇష్టమైనట్లయితే నీ గురించి చిత్తము గలదేని నీకు మనసులో ఇష్టం ఉంటే నీ యొక్క దాసీత్వము వాపికొనంగా నీ యొక్క దాసీత్వము పోగొట్టుకోవడానికి నీ గురించి చిత్తము గలదేని భూరి భుజదర్పము శక్తియును ఏర్పడంగా మాకు అమృతము తెచ్చి ఇమ్మనిన ఆ విహగేంద్రుడు సంత సంపున ఆ గరుత్మంతుడు సంతోషంతో ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పినారు అమృతం తెచ్చి ఇవునాయనా మాకు నీ యొక్క దాసీత్వం తొలగిపోతుంది అని చెప్పడం వలన అబ్బా ఈ దెబ్బతో నేను అమృతం తెచ్చి ఇచ్చేస్తాను మాకు అమృ ఆ యొక్క దాసీత్వం తొలగిపోతుంది అన్నటువంటి ఆనందంతో చూడండి ఈ పద్యము మత్తేబ పద్యపాదం అనమాట వితోల్కష నిపుంజమొక్కో ఎనంగ విన్వీధి విక్షిప్త పక్షతి వాతాహతి ధూలి తోల శకలాకారంబులై వారద ప్రతతు సాల్పడి నల్గడం జదలగా పారెం మనోవేగుండై పతగేంద్రుండం మృతాంతి కంపునకు దత్ పాలుర్భయం బందగన్ దత్ పాలుర్భయం బందగన్ వితత అంటే ఏమంటే ఎక్కువ చేయబడినటువంటి వితత అంటేమే ఎక్కువ చేయబడినటువంటి వితత ప్లస్ ఉల్క వితోల్క ఉల్కలు అంటే తోకచుక్కలు తోకచుక్కలు వచ్చేటప్పుడు చూడండి నిప్పులు గురుస్తూ వస్తుంటాయి అన్నమాట ఆ విధంగా ఎక్కువ చేయబడినటువంటి ఉల్కల యొక్క అగ్ని కణముల యొక్క వితత ప్లస్ ఉల్క ప్లస్ అశని పుంజ వితత ప్లస్ ఉల్క ప్లస్ అశని పుంజ వితోల్కాశని పుంజ అంటే వితత అంటే ఎక్కువ చేయబడినటువంటి ఉల్క అంటే తోకచుక్కలు తోకచుక్కలు అగ్నిని కక్కుతున్నటువంటి అగ్ని కణముల చేత ఉన్నటువంటి తోకచుక్కల యొక్క అశని అశని అంటే పిడుగులు పిడుగులు పడేటప్పుడు వర్షం పడేటప్పుడు మెరుపులు ఉరుములతో పాటు పిడుగులు పడతాయి ఆ పిడుగులు కూడా నిప్పు రవ్వలు కురిపిస్తూ వస్తుంటాయి అనమాట ఆ విధంగా ఎక్కువైనటువంటి తోకచుక్కల యొక్క అగ్ని కణాల యొక్క పిడుగుల యొక్క పుంజముక్కో పుంజము అంటే సమూహం పుంజము అంటే సమూహం అక్కడ వస్తున్నది ఏమిటది ఎక్కువ కాబడినటువంటి తోకచుక్కల యొక్క అగ్ని కణముల యొక్క పిడుగుల యొక్క సమూహమా అక్కడ వస్తూ ఉండేది ఆ సమూహం ఏమన్నా వస్తూ ఉందా చూడండి ఎంత భయంకరమైనటువంటి పద్యం ఇది వెత తోల్ కాశిని పుంజముక్కో అక్కడ వస్తున్నది ఆ వస్తున్నది ఏంది అగ్ని కణములను కక్కుతున్నటువంటి తోకచుక్కల యొక్క పిడుగుల యొక్క సమూహమా వస్తూ ఉండేది అన్నట్లుగా అనంగా అంటే అన్నట్లుగా విన్ వీధి 
వినువీధి అంటే ఆకాశ మార్గం వినువీధి విక్షిప్త వినివీధిలో ఆకాశ మార్గంలో విక్షిప్త విధించబడినటువంటి విధించబడినటువంటి పక్ష పక్షతి రెక్కల యొక్క అంటే ఆకాశ మార్గంలో విధించబడినటువంటి రెక్కల యొక్క వాతాహతి వాతం అంటే గాలి వాతాహతి గాలి యొక్క దెబ్బ హతిన్ అంటే దెబ్బ వాతా ప్లస్ అహతి వాతాహతిన్ అంటే విధించబడినటువంటి రెక్కల యొక్క గాలి యొక్క దెబ్బకు ధూళి అంటే అటు ఇటు చెదిరిపోయినటువంటిదై అటు ఇటు చల్లా చెదిరి కదిలిపోయినటువంటిదై ధూళి తోల శకలాకారంబులై తోల అంటే పత్తి తోల అంటే పత్తి 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 తేలికగా ఉంటుంది కదా తెల్లగా తోల శకలాకారంబులై శకలం అంటే ముక్కలు దూది ముక్కల్లాగా పత్తి యొక్క ముక్కల్లాగా వారిద వారిదములు అంటే మేఘములు ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి మేఘములన్నీ దూది ముక్కలలాగా దూది ముక్కల ఆకారంలాగా అటు ఇటు చదరి చల్లా చదరైపోయి పోయినట్లుగా ప్రతతులు వారిద ప్రతతులు అంటే మేఘముల యొక్క సమూహాలన్నీ కూడా దూది పింజలలాగా ఇటు అటు వెళ్ళిపోతుంటే సాల్పడి అంటే వరుస బట్టి ఒకదాని వెనకంటే ఇంకొకటి వరుస బట్టి ఈ మేఘాలన్నీ దూది పింజల్లాగా ఎట్లా ఒట్ల చల్లా చెదరై వెళ్తూ ఉంటే నల్గడలను చెదరగా నాలుగు వైపులా అట్లు ఇట్లు చెదిరిపోతుంటే మనోవేగుండయి మనస్సు ఎంత వేగంగా వెళుతుందో అంతటి వేగము కలిగినటువంటి వాడై ఎవరు గరుత్మంతుడు మనోవేగుండయి పతగేంద్రుడు పతగ ప్లస్ ఇంద్ర పతగేంద్ర పతగం పతగం అంటే పక్షి పక్షులకు ప్రభువు అయినటువంటి వాడు గరుత్మంతుడు పతగేంద్రుడు ఇంద్రుడు అంటే ప్రభువు పక్షులకు ప్రభువు గరుత్మంతుడు అమృతాంతి కంబునకు అమృతాంతి కంబునకు అమృత ప్లస్ అంతి కంబునకు అమృతాంతి కంబునకు సవరణ జరిగింది అమృతము దగ్గరకు సమీపానికి అమృతాంతి కంబునకు అంటే అమృతము యొక్క సమీపానికి దత్ పాలు దత్ ప్లస్ పాలు ఆ అమృతాన్ని ఎవరైతే రక్షిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా భయం బందగన్ భయపడిపోయే విధంగా బారెన్ అంటే వెళ్ళాడు చూసారా ఈ పద్యంలో మన నన్నయ్య భట్టారకుడు ఎంత గంభీరంగా రాశాడో ఒకసారి గమనించండి వితతోల్ కాశని పుంజ మొక్కో ఎనంగ వినీది విక్షిప్త పక్షతి వాతాహతి ధూలి తోల శకలాకారంబులై వారి దతతుల్ సాల్పడి నల్గడలం చెదరగా వారి మనోవేగుండై పతగేంద్రుండంతికంబునకు దల్ దత్ పాలు భయం పొందగన్ గరుత్మంతుడు ఆకాశ మార్గంలో అమృతం కోసం వెళుతూ ఉంటే తోకచుక్కలు అగ్ని కణాలను కురిపించుతూ అదేవిధంగా పిడుగులు పిడుగుల యొక్క సమూహమా అన్నట్లుగా అంటే అక్కడ వస్తూ ఉండేది ఏంటి అంత భయంకరమైనటువంటి అగ్ని కణాలను కుమ్మరిస్తూ ఉన్నటువంటి తోకచుక్కులు పిడుగులు వాటి యొక్క సమూహం ఏమన్నా వస్తా ఉందా అనేటట్లుగా ఆకాశ మార్గంలో విధించబడినటువంటి రెక్కల యొక్క గాలి దెబ్బలకు తూలి అంటే అటు ఇటు చల్లాలి తోల శకలాకారంబులై దూది పింజలై దూది ముక్కల ఆకారంలో వారిద ప్రతతుల్ ఈ మేఘాల యొక్క సమూహములు సాల్పడి అంటే వరుస బట్టి నల్గడలను చెదరగా నాలుగు వైపులా చెదిరిపోతుంటే మనోవేగుండై మనస్సు ఎంత వేగంగా వెళ్తుందో అంతటి వేగము కలిగినటువంటి వాడై పతగేంద్రుడు ఆ పక్షిరాజు ఆ గరుత్మంతుడు అమృతాంతి కంబనకు అమృతము ఉన్న ఉన్నటువంటి సమీపానికి పాలు భయం బందగన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి అమృత రక్షకులు భయంతో పారిపోయే విధంగా ఇతడు అక్కడికి వెళ్ళాడు అని ఈ పద్యం యొక్క భావం అంత అంత అంటేమి గరుత్మంతుడు అమితమైన వేగంతో ఆ అమృతము సమీపానికి వెళితే అప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడండి ఘోర వికార సన్నిహిత కోప ముఖంబులు దీర్త విద్యుదుల్ కారుణ దారుణాక్షములు నై నిజదృష్టి విషాగ్ని నన్యులన్ జేరగనీక 
ఏర్చుచున్ ప్రసిద్ధముగా నమృతంగు చుట్టూ రక్షారతి నున్న ఉగ్ర భుజగంబుల రెంటిని గాంచి చచ్చరన్ చూడండి ఘోర అంటే ఘోరమైనటువంటి వికార వికారం అంటే మారు రూపము అసలు రూపము కాకుండా మారు రూపము కలిగినటువంటి సన్నిహిత కూడినటువంటి అంటే ఘోరమైనటువంటి వికార రూపము కలిగినటువంటి ఆకారంతో కూడిన కోపము కంబులు కోపాన్ని వెదజల్లుచున్నటువంటి నోళ్ళు అంటే ఘోరమైన మా అసలు రూపము కాకుండా మారు రూపముతో కూడినటువంటి కోప ముఖాలు కోపముతో కూడినటువంటి ముఖంబులు అంటే నోర్లు ముఖాలు అంటే ఈ పాములకు ఉండే ముఖం అంటే నోరు అనమాట ముఖంబులు దీప్త దీప్తి అంటే ప్రకాశం ప్రకాశం అంటే వెలుతు వెలుగు వెలుగు అంటే ఇక్కడ మెరుపు మెరుపు విద్యుత్ల కారా విద్యుత్ అంటేనే మనకు మెరుస్తుంది అనమాట ప్రకాశవంతమైనటువంటి మెరుపు ఉల్కారణ విద్యుత్ ప్లస్ ఉల్క విద్యుత్ ఉల్క విద్యుత్ ఉల్ కారణ విద్యుత్ ఉల్ కారుణ విద్యుత్ ప్లస్ ఉల్క ప్లస్ అరుణ విద్యుత్ ఉల్ కారుణ అంటే మెరుపుతో కూడినటువంటి అగ్ని కణములు తోకచుక్కల యొక్క అగ్ని కణములను కలిగినటువంటి ఎర్రని అరుణ అంటే ఎర్రని విద్యుత్ ప్లస్ ఉల్క ప్లస్ అరుణ అరుణ అంటే ఎర్రనైనటువంటి దారుణ భయంకరమైనటువంటి అక్షములు ఉన్నాయి అక్షములు అంటే ఈ కనతల యొక్క కింది భాగము అంటే కనతల యొక్క కింద భాగము భయంకరమైనటువంటి ఎర్రనైనటువంటి అగ్ని కణాలు కుమ్మరిస్తున్నాయా అన్నటువంటి కోప ముఖములు కలిగినటువంటి నిజ దృష్టి అంటే తమ యొక్క దృష్టిని ఒకే విషయం పైన కేంద్రీకరించినప్పుడు అక్కడ విషాగ్ని అన్యులన్ ఇతరులను విషాగ్ని అంటే విషము అనేటువంటి అగ్ని వాటి యొక్క దృష్టిలో విషము అన్నటువంటి అగ్నిని చిమ్ముతున్నాయా అనే విధంగా అన్యులన్ ఇతరులను చేరగనీక చేరనీయకుండా తమ దగ్గరకు ఇతరులను చేరనీయకుండా ఏర్చుచున్ కాల్చుచు తమ యొక్క విషాగ్నితో ఇతరులను దగ్గరికి రానీయకుండా కాలుస్తూ ఉంటే ప్రసిద్ధముగా అంటే అందరికీ తెలిసేటట్లుగా అందరికీ ప్రకటితముగా అమృతము చుట్టూ గొప్పగా అమృతం ఉంది కదా అక్కడ ఆ అమృతం చుట్టూ కూడా రక్షారతి రక్షారతి రక్షించడము అన్నటువంటి కోరిక కలిగినటువంటి ఉన్న ఉగ్ర భుజంబులు ఉగ్ర భుజగంబులు అంటే ఉగ్రమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి భుజగంబులు భుజగము అంటే పాము భుజంగము అంటే పాము రెండిని గాంచి అక్కడ రెండు పాములు ఉన్నాయన్నమాట అమృతము చుట్టూరా అమృతాన్ని కాపాడడానికి ఎవరైనా అక్కడికి వస్తే తమ యొక్క విషాగ్నితో కాల్చి పారవేయడానికి సిద్ధముగా ఉన్నటువంటి గొప్పగా ఉన్నటువంటి రెండు రెంటిని భుజగంబులు రెంటిని రెండు పాములను గాంచి అంటే చూచి ఎవరు గరుత్ మంత్రుడు చచ్చరన్ వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళాడు గరుత్ మంత్రుడు అమృతం తేవడానికి వెళితే అక్కడ ఎలా ఉంది ఘోరమైనటువంటి మారు రూపము కలిగినటువంటి కోప ముఖంబులు కలిగినటువంటి పాములు ఉన్నాయి రెండు అవి ఎలా ఉన్నాయి మెరుపులు మెరుపులు విద్యుత్ అంటే మెరుపు దీప్త మెరుపులు అంటే వెలుతురు ఎక్కువగా కుమ్మరిస్తున్నటువంటి మెరుపులు ఉల్క ప్లస్ అరుణ భయంకరమైనటువంటి ఈ తోకచుక్కుల అగ్నిని కురిపిస్తుంటే ఎలా ఉంటాయో అటువంటి దారుణాక్షములనై భయంకరమైనటువంటి కనతల కింది భాగము కలిగినటువంటి నిజ దృష్టి విషాగ్ని నిజమైనటువంటి తమ యొక్క దృష్టి చేత విషాన్ని గుమ్మరిస్తూ అన్యులన్ ఇతరులను సమీపానికి చేరకుండా కాల్చుచు ఏర్చుచున్ అంటే అన్యులన్ చేరగనీక ఇతరులను చేరకుండా ఏర్చుచున్ కాల్చుచు ప్రసిద్ధముగా అంటే ప్రకటితముగా గొప్పగా అందరికీ తెలిసే విధంగా అమృతము చుట్టూ ఆ అమృతము చుట్టూరా రక్షారతి రక్షించేదానికి రక్షించడము అన్నటువంటి కోరిక ఉన్నటువంటి ఉగ్ర భుజగంబులు భయంకరమైనటువంటి పాములను రెండిని కాంచి రెండింటిని చూచి చచ్చరన్ వెంటనే అప్పుడు ఏం చేసినాడంటే ఎవరు గరుత్మంతుడు భయంకరమైనటువంటి రెండు పాములు చుట్టూ 
కాపాడుతూ వస్తున్నటువంటి అమృతానికి దగ్గరగా వెళ్ళినటువంటి గరుత్మంతుడు ఏం చేశాడంటే చూడండి ఇది వచ్చనం అనమాట అయ్యురగంబులు తన పక్ష రజోవృష్టి నందంబులం చేసి వాని శిరంబులు దొక్కి పరాక్రమం వ్యసంగా అమృతంబు కొని గరుడుండు గగనంబున కెగసి ఉరగల వద్దకు వచ్చి మరకత హరితంబైన కుశాస్థరణంబున అమృత కలశంబు నిలిపి ఉరగంగుల పొని చూపి ఇట్లనియే ఇక్కడ చూడండి అయ్యి ఉరగంబులన్ ఆ ప్లస్ ఉరగములు అయ్యి ఉరగములు అయ్యి ఉరగంబులన్ ఆ పాములను ఉరగము అంటే పాము కదా ఆ ప్లస్ ఉరగంబులు అయ్యి ఉరగంబులు ఆ పాములను తన తన యొక్క అంటే గరుత్మంతుని యొక్క పక్ష రజోవృష్టిన్ పక్ష అంటే రెక్కల యొక్క రజోవృష్టిన్ రజ ప్లస్ వృష్టి రజోవృష్టి అంటే రెక్కల వలన లేచినటువంటి దుమ్ముతో రెక్కల వలన లేచినటువంటి ధూళితో అందంబులం చేసి అందంబులు అంటే గుడ్డి వాటిని అందుడు అంటే గుడ్డివాడు అందంబులం చేసి గరుత్మతుడు తన యొక్క రెక్కల యొక్క రజోవృష్టిన్ రెక్కల ద్వారా లేచినటువంటి దుమ్ముతో అందంబులం చేసి గుడ్డివాటిని చేసి వాణి శిరంగులు దొక్కి ఆ పాము వాణి అంటే వాటి యొక్క అంటే ఆ పాముల యొక్క శిరంబులు తలలు పైన త్రొక్కి తలను కాలుతో తొక్కి పట్టి పరాక్రమం బెసగా అమితమైనటువంటి పరాక్రమం పరాక్రమం బెసంగా అంటే పరాక్రమం అధికము కాగా ఎక్కువైన పరాక్రమంతో ఎక్కువైన శౌర్యంతో అమృతంబుకొని ఆ అమృతాన్ని తీసుకొని గరుడుండు గరుత్మంతుడు గగనంబున ఆకాశ మార్గంలోకి ఎగసి అంటే ఎగిరినటువంటి వాడై ఉరగులం ఉరగుల వద్దకు వచ్చి ఉరగం అంటే అప్పుడే చెప్పుకున్నాం రొమ్ముతో ప్రాకున్నది పాముని అంటే ఉరగుల వద్దకు వచ్చి ఆ పాముల వద్దకు వచ్చి ఆ కాద్రవేయులు కద్రువ యొక్క కుమారులైనటువంటి కర్కోటకుడు మొదలైన పాముల వద్దకు వచ్చి మరకత హరితం పైన కుశాస్తరణంబున అమృత కలశంబు నిలిపి మరకత హరితం పైన మరకతము మొదలైనటువంటి మాణిక్యాలు ఉంటాయి కదా నవరత్నాలు ఉన్నాయి కదా వజ్ర వైడూర్య గోమేదిక పుష్యరాగ కెంపు పచ్చ ఇవన్నీ ఈ నవరత్నాలలో మరకతం అనేది కూడా ఒక మణి మరకత హరితం పైన అంటే మరకతము లాంటి మణి వంటి కుశాస్తరణ కుశ ప్లస్ అస్తరణంబున అంటే కుశ అంటే దర్భ దర్భ దర్భలతో కూడినటువంటి పరుపు పైన దర్భలతో కూడినటువంటి పరుపు కుశ అంటే దర్భలు అస్తరణంబులు అంటే పరుపు కుశాస్తరణంబున అమృత కలశంబు అమృతము యొక్క కుండ అమృతముతో కూడినటువంటి కుండ నిలిపి ఆ పరుపు పైన పెట్టి ఉరగులకు చూపి ఆ పాములకు చూపి ఆ కాద్రవేరు చూపి ఇట్లనియే ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు గరుత్మంతుడు అంటే ఆ అమృతము బాండము యొక్క చుట్టూర రెండు పాములు విషాన్ని వెళ్ళగక్కుచు కాపలా కాస్తున్నాయి కదా అటువంటి భయంకరమైనటువంటి వికారమైనటువంటి రూపము కలిగిన ఆ పాముల పైన కాళ్ళతో తొక్కి పట్టి గరుత్మంతుడు వాటిని గుడ్డి వాటిని చేసి తన యొక్క రెక్కల యొక్క దుమ్ము చేత ధూలి చేత వాటిని అందులను చేసి గుడ్డి వారిని చేసేసి వాటిని తొక్కి పట్టి అమృత బాండాన్ని తీసుకొని గరుత్మంతుడు ఎగిరి మన యొక్క ఉరగల దగ్గరికి కాద్రవేల దగ్గరికి వచ్చి అక్కడ మరకత మనుల వంటి దర్భ పరుపుల పైన ఆ బాండాన్ని నిలిపి ఆ అమృత కలశాన్ని అక్కడ నిలిపి ఆ కాద్రవేలుతో ఇట్లనియే ఈ విధంగా చెబుతున్నాడు ఏం చెబుతున్నాడో చూద్దాం ఈ పాఠ్యాంశంలో చివరిదైనటువంటి పద్యాన్ని చూడండి అమృతాన్ని తెచ్చి గరుత్మంతుడు కాద్రవేలు ముందుంచాడు మరకతమునులు లాంటి దర్భల పరుపు పైన ఆ అమృత కలశాన్ని పెట్టి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు గరుత్మతుడు కద్రువ యొక్క కుమారులతో అనిమిషనాద సుగుప్తమైన అమృతము తెచ్చి మీకు ఇచ్చితి మీకు నిచ్చితి అస్మ జననీ దాస్యము వాసను దీనకర పవనాగ్నితో ఇన దీప్తుల కరిగాన్ మరి చూడండి అనిమిషనాద సుగుప్తమైన అమృతము తెచ్చి మీకు నిచ్చితి అస్మ జననీ దాస్యము వాసను దినకర పవనాగ్నితో దీప్తుల కరిగాన్ ఇక్కడ 
గరత్ మంత్రుడు కాద్రవేలు ఏముంటున్నాడంటే అనిమిషనాద అనిమిషనాద అనిమిషులు అంటే ఏమంటే అనిమిషులు అంటే రెప్పపాటు లేనివారు దేవతలు నాథుడు అంటే భర్త లేదంటే రాజు అనిమిషులు అంటే దేవతలు దేవతలకు రాజు ఇంద్రుడు అంటే అనిమిషనాద అంటే ఇంద్రుని చేత సుగుప్తమైన సుబుగు సుగుప్తము అంటే రక్షిన్ సు అంటే మంచి గుప్తము అంటే కాపాడు అంటే రహస్యంగా పెట్టి దాన్ని కాపాడుతూ వస్తున్నటువంటి ఇంద్రుని చేత కాపాడుతూ వస్తున్నటువంటి ఇంద్రుని చేత రక్షించబడుతున్నటువంటి అమృతము అమృతాన్ని తెచ్చి మీకు నిచ్చి తిన్ మీకు తెచ్చి ఇచ్చినాను ఇక్కడ పెట్టాను చూడండి మీకోసమే తెచ్చాను ఇది తెచ్చి తిన్ మీకు నిచ్చి తిన్ ప్లస్ అస్మజ్జనని తెచ్చి తిన్ ఇచ్చి తిన్ ప్లస్ అస్మత్ జనని అస్మత్ ప్లస్ జనని నా యొక్క జనని తల్లి జనని తల్లి దాస్యము నా తల్లి యొక్క నా తల్లి వినత యొక్క దాస్యము వాసను నా తల్లి యొక్క నా యొక్క దాస్యమంతా వాసను తొలగిపోయను ఎట్లా తొలగిపోయింది దీనకర పవనాగ్నితో ఈయన దీప్తుల కరిగా ఇక్కడ చూడండి ఇంద్రుని చేత రక్షించబడుతూ వస్తున్నటువంటి అమృతాన్ని ఇచ్చి మీకు ఇచ్చినాను ఈ రోజుతో దినకర సూర్యుని యొక్క పవన గాలి యొక్క అగ్ని అగ్ని యొక్క తుహిన దీప్తుల తుహిన అంటే చల్లని కిరణాలు చల్లని కిరణాలను ప్రసరించే ప్రసరించే ఆ చంద్రుని యొక్క కరిగాన్ సాక్షిగా కరిగాన్ అంటే సాక్షిగా వాసన్ తొలగిపోయింది ఈ రోజుతో ఓ కాద్రవేయులారా మీరు చెప్పినట్లే మీరు నన్ను ఆజ్ఞాపించినట్లే నా యొక్క నా తల్లి యొక్క దాస్యాన్ని విముక్తి పొందడానికి మీరు చెప్పినట్లు ఆ ఇంద్రుని చేత రక్షించబడుతున్నటువంటి అమృత కలశాన్ని తెచ్చి మీకు ఇచ్చాను ఈ రోజుతో ఆ సూర్యుని సాక్షిగా అగ్ని సాక్షిగా గాలి దేవుని సాక్షిగా చల్లని కిరణాలను ప్రసరించే ఆ చంద్రుని సాక్షిగా మా యొక్క దాసీత్వము నా యొక్క నా తల్లి యొక్క దాసీత్వము తొలగిపోయింది అని చెప్పి ఆ దాస్యాన్ని తన యొక్క తల్లి కోసము ఎంతో కష్టపడి ఆ పరాక్రమవంతుడైనటువంటి గరుత్మంతుడు ఆ దాస్యం నుండి విముక్తిని కలిగించాడు తన తల్లికి అది తల్లి కోసము తనయులు ఎప్పటికైనా కూడా తల్లిపైన ప్రేమ అభిమానము గౌరవము ఉండాలి వాత్సల్యం ఉండాలి తల్లిదండ్రులు కష్టాలున్న తల్లిదండ్రులకు ఉన్నటువంటి పాపాలను అన్నిటినీ పటాపంచలు చేయడానికి తనయులు ఎంత కష్టానికైనా ఓర్చుకొని చేయాలి ప్రతి ప్రతి ఒక్కరూ తల తల్లి యొక్క తల్లి పట్ల భక్తిభావంతో ఉండాలి అన్నటువంటి నీతిని విలువలను ఈ పాఠ్యాంశం ద్వారా మనం నేర్చుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి మీ యొక్క అభిప్రాయాలను మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సలహాలను సూచనలను కామెంటు రూపంలో మాకు ఇవ్వవలసిందిగా వాటిని మేము మరింత ఉత్సాహంతో స్వీకరించి మరిన్ని మంచి వీడియోలను మేము ముందుకు ఉంచుతాం మరి ఈ పాఠ్యాంశంలో ఎటువంటి ప్రశ్నలు మనకు వస్తాయంటే అర్థాలు వస్తాయి విడదీసేటి వస్తాయి సందులు వస్తాయి సమాసాలు వస్తాయి ప్రక్రియ నేపథ్యము అదేవిధంగా ఇతిహాసం అంటే ఏమి ఇతివృత్తం అంటే ఏమి ఇలాంటివి సందులు సమాసాలు వీటితో పాటు వీటిలో ఉన్నటువంటి తిరిగి మరొక క్లాసులో చెప్తాను మరొక వీడియోతో మేము ముందుకుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే ఈరోజు మనము అంటే నాన్నయ్య ఈ నాన్నయ్య రాజరాజ నరేంద్రుడు రాజ మహేంద్ర వరాన్ని పరిపాలన చేశాడు ఈ రాజరాజ నరేంద్రుడు అనే రాజు వద్ద ఆస్థాన కవిగా ఆస్థాన పురోహితుడుగా ఈ నన్నయ్యగా ఉన్నారు పదకొండవ శతాబ్దానికి చెందినవారు ఈ నన్నయ్య మహాభారతంలోని ఆది పర్వము సభా పర్వము అరణ్య పర్వంలో నాలుగవ ఆశ్వాసంలో నూట నలభై రెండు పద్యాల వరకు రాసి మరణించాడు ఇదే కాకుండా ఆంధ్ర శబ్ద చింతామణి అనే వ్యాకరణ గ్రంథం కూడా ఆంధ్ర శబ్ద చింతామణి ఇది ప్రఖ్యాత వ్యాకరణ గ్రంథం అన్నమాట ఇది ప్రఖ్యాత వ్యాకరణ గ్రంథం ఇతని యొక్క ఇతర రచనలు చాముండిక విలాసము అనే మరి రెండు గ్రంథాలు రచించాడు ఇతని యొక్క రచనా విధానం ఎలా ఉంటుందంటే మూడు లక్షణాలతో ఉంటుంది అవేమంటే చూడండి అక్షర 